So hello everyone today we are going to discuss about the degradative plasmids So degradative plasmids ka matlab hai that help the bacteria to digest the compounds that are not commonly found in nature jaise ki camphor ho gaya xylene toluene salicylic acid jo ki कॉमनली नेचर में नहीं पाए जाते हैं ऐसे केमिकल्स ऐसे कंपाउंड्स को वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ द डिग्रेडिव प्लाज्मेट्स ओके सो ये जो प्लाज्मेट्स होते हैं इस तरीके से हमारे पास क्या होता है प्लाज्मेट होता है एंड इस प्लाज्मेट के अंदर वी हैव डिफरेंट जीन्स यहाँ पे क्या होता है हमारे पास वेरियस जीन्स होते हैं एंड ये जो जीन्स होते हैं वो स्पेशल एनजाइम्स के लिए होते हैं दीज कोड्स फॉर द स्पेशल एनजाइम्स जो कि स्पेसिफिक कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं जो कि क्या कहते हैं स्पेसिफिक कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द प्लाज्मेड ऑफ सीडोमोनास पिट्यूडा रिपोर्टेड टू हैव द जीन्स डेट आर इनेबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ जाइलिन ऑक्टेन नाफ्टीन नाफ्टलिन एंड द कैम्फर सो जब मैंने आपको सुपरबर्ग के बारे में बताया था आई हैव टेकन द लेक्चर ऑफ सुपर बर्ग सुपर बर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था तो सुपर बर्ग क्या है एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है विच इज़ सीडोमोनास पिट्यूडा दैट कैन डिग्रेड द हाइड्रोकार्बन्स विच आर फाउंड इन द पेट्रोलियम वेस्ट तो जब मैंने ये वाला लेक्चर लिया था तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था किस तरीके से हम सुपर बर्ग बनाते हैं किस तरीके से हमने वो प्लाज्मेट बनाया एंड वाइट इज़ नोन एज सुपर बर्ग राइट सो ये एक तरीके का जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था जो कि हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम वेस्ट के अंदर जो पाए जाते हैं उसको डिग्रेड करने की इसके पास केपेबिलिटी रहती है सो so, इसके पास क्या होता है सुपरबग के पास में एक प्लाज्मेट होता है एंड उस प्लाज्मेट में उसको क्या बोलेंगे हम डिग्रेडेटिव प्लाज्मेट बोलेंगे एंड इसमें क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट जीन्स होते हैं जैसे ये हमारे पास है सी ए एम जीन यहाँ पे फिर हमारे पास नेक्स्ट हो गया ओ सी टी जीन एंड इधर हमारे पास हो गया आपका एक्स वाई एल जीन एंड यहाँ पे हो गया दिस वन इज़ द एन ए एच जीन सो जैसे जो सी ए एम है वो क्या करेगा कैम्फर को डिग्रेड करेगा जो ये जीन है दैट कोड फॉर द एंजाइम्स विच हैव द कैपेबिलिटी दैट दे कैन डिग्रेड द कैम्फर सिमिलरली एन ए एच जो है दैट इज कोडिंग फॉर द एंजाइम्स दैट विल हेल्प इन द डिग्रेडेशन ऑफ नाफ्थलिन देन ओ सी टी कोड्स फॉर द ऑक्टेन एक्स वाई एल इज फॉर द जायलिन डिग्रेडेशन सो दीज दिस प्लाज्मेट कंटेन्स ऑल दीज फोर जीन्स दैट आर coding for the enzymes which can degrade these compounds xylene octane naphthalene and camphor so agar aapko aur zyada detail mein padhna hai superbug ke bare mein so maine video ke description mein ye wali jo hamara lecture tha superbug ka uska link maine dal diya hai aap wahan se dekh sakte hain so degradative plasmids jo hote hain wo hamare paas do type ke hote hain the first category is tall nh साल प्लाज्मेट एंड द सेकेंड इज फॉर द टू फोर डी प्लाज्मेट्स सो टोल एन ए एच एस ए एल प्लाज्मेट्स आर द प्लाज्मेट्स विच डिग्रेड्स वाई द क्लेवेज पाथवे मेटा क्लेवेज पाथवे से ये क्या करते हैं डिग्रेडेशन करते हैं वेर एज जो टू फोर डी प्लाज्मेट्स होते हैं वो ऑर्थो क्लेवेज पाथवे को फॉलो करते हैं सो वट इज दिस मेटा क्लेवेज एंड ऑर्थो क्लेवेज so ortho and meta cleavage pathway so this is the catechol so this is the c a t e c h o l catechol now if it follows the ortho cleavage if it follows the ortho cleavage it is converted into the cis cis muconate okay if it follows the ortho cleavage it is converted into the cis cis muconate but if it follows the meta cleavage if it follows the meta cleavage it is converted into the 2 hydroxy muconate semi aldehyde okay so now 
these plasmids tall enagen cell plasmids they mainly degrade the toluene naphthalene and the salicylate and biphenyls so these compounds can be degraded by these plasmids by these degradative plasmids whereas if we talk about the 2,4-D plasmids यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड्स डिग्रेड हो सकते हैं 2,4-D 2,4-D मैंने 2,4-D 2,4-D जो हमारे पास ये सारे के सारे ना हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हैं सो so, 2,4-D फोर इज डी टू फोर डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसके बारे में आपने सुना भी होगा नेक्स्ट इज द सी बी ए दैट इज क्लोरोबेंजोइक एसिड थ्री क्लोरोबेंजोइक एसिड देन वी हैव द एम सी पी ए विच इज एम सी पी ए लेट मी राइट हेयर टू मीथाइल इट इज टू मीथाइल फोर क्लोरो फोर क्लोरो फिनॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड सो वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टॉल एन एच और द साल प्लाजमेट्स द फर्स्ट प्लाजमेट इज द पी डब्ल्यू डब्ल्यू ओ which has the size of 117 kb and from which organism it belongs to pseudomonas pituda and it can degrade the xylene and the toluene whereas if we talk about the sal plasmid then the size of it is the 68 it has the 68 kb size and it is from the organism pseudomonas aeruginosa and which organic compound can be degraded by this degradative plasmid that is the salicylate okay so it is salicylate can be degraded next one is the pnl1 which has the size of 184 kb and the organism is sphingomonas aromatici warrants aromatici warrants and it has the ability to degrade the organic compounds like the xylene naphthalene and the biphenyls the next one is the 2,4-D plasmids the first one is the PJP4 which is having the size of 80 kb and from which organism it belongs to the so this is from the organism ralstenia eutrophis so this degradative plasmid can degrade the organic compounds like the 2,4-D, 3-CBA and MCPA so 2,4-D is the 2,4-dichlorophenoxyacetic acid then 3-CBA means the 3-chlorobenzoic acid then we have the mcpa that is the 2 methyl 4 chlorophenoxy acetic acid now the next one is the pmab1 so the size is 90 kb from which organism it is isolated that is the alkylogens species and it has the ability this plasmid this degradative plasmid has the ability that it can degrade the 2,4-D and mcpa at last we have prc which is having the size of 45 kb and the organism from which it is isolated is the flavobacterium species and organic compounds that it can degrade are the 2,4-D 3-CBA and MCP so kb here is the kilo base and 1 kb is equal to the 1000 base pairs of dna or rna okay so that's all for today thank you and have a good day